吃饭了，吃饭了，相公。人呢？有数名百姓目睹鸭群向他家俯冲，鸭群飞走时，无数字条从天上飘落。老大，我打听过了，这字条上这个朱婷是当地朱员外的公子。少卿，这个是目击证人，昨晚就在案发现场。官人，昨天案发时你在哪里？呃，我,我就在那儿。哎，当时这扇门是开着的吗？呃，门是关着的。你说你目睹了凶案发生。哎，对。你站在墙外，死者死在院里，你怎么可能看到凶案发生？哎呦，官人，这不是一般的凶案呀、啊，这是火火火压杀人。火压？哎，对，当时满天都是带火的乌鸦往这院里冲啊，然后就听见了范良惨叫。叫了有多久？嗯，没多久，一会儿他就没声了。小人也是头一回遇到这种事儿，太瘆人了。尸体已经验过了，死者是被活尸生啄死的。啄死的，对，死者身上的全部伤痕都来源于一种鸟喙，或者说是类似鸟喙的东西，没有致命伤，死因应该是失血过度。这究竟是种什么鸟？死者生前似乎有短暂的搏斗，在死者的指甲缝里找到了一些羽毛的残渣。都带回去。好，老大，那我们现在走，去找朱婷。你就是朱婷，是是，就是在下。知道我们为什么来找你吗？呃，不，小人不知道。范良，认识吗？呃，呃，不，不认识。他是谁呀、啊？城郊的养鱼户，昨晚刚死了。死死了？对。现场留下的字条写着你的名字，我我的名字，这也太扯了吧！案子还在调查，一旦想起什么，马上来告诉我们。啊，哦，一定一定，走，官人慢走。这个朱婷鬼鬼祟祟的，一看就是在撒谎。对呀、啊，她那个心虚的样子，真是谁都能看得出来。可是她得知范良死了之后的表现，可不像装出来的。嗯，这人也是你家的？他可不是府上的人，你没瞧见他穿着素服？她丈夫死后，我们家公子看她可怜，在接济她。一个寡妇，白天登门，她也不怕说闲话。不散不散，把这些新到的伙伴的库房。哎。
可是从西域引进的至尊无敌琉璃酒，一斗可要六百文，你应该很清楚吧？你这来来去去的，已经喝了至少一千二百文了，我可都记在账上了。嗯，我我在努力干活，我总得喝两口酒休息休息，才能更有力气干活啊。如果不三不四也这样干活，我的店就开不下去了呢。开得下去，开得下去。哎，有客人来了，有客上门了，这就请客人进门，恭迎财神爷进门啦！衰神琉璃酒六百万一斗，很便宜哦。别动，扫墓。回来。我来是有事找你帮忙。帮什么忙啊？没看我在忙吗？哎，萨摩，叫你帮个忙哪那么多废话？你听说了火牙杀人的事吗？听说了呀，来的客人每个都在讲。你可知道有什么手段可以轻易这样杀人？你们不是已经验过尸了吗？不是已经确定是飞禽杀人了吗？现场留有字条，写着“冤有头，债有主”，朱婷，这个朱婷我们调查过，和死者似乎有某种联系，但他自己却极力掩饰，我觉得非常可疑。嗯，你不会觉得是朱婷杀人吧？直到现在，他的嫌疑最大。你是脑子有问题吗？哪个修士会把自己的名字写在犯罪现场？所以我才过来问你，有没有什么方法能驱使飞禽杀人？据我所知，没有。有有有有有、啊！又出面了，这回死的是朱婷。萨摩，你忙啥呢？吓，吓死我了！我还以为四娘呢。不，你又在这打什么歪主意呢？我从杂货铺里进了一批香囊，过两天我扛到街上一卖，又能赚一笔。千万别告诉四娘啊！嗯、啊，行，但是呢，你得陪我去查一个人。这是在朱府发现的。四娘那里的酒，两坛。行，赵雷，你再仔细回忆一下。几位官人，我真的不认识，我不认识那两位死者呀。事关重大。再仔细想想，我只知道那个姓范的是个养鱼的，那个姓朱的
，是个纨绔子弟，可我不曾与他们有过来往啊。射手下一个目标就是你，你近期有没有感觉到什么地方有异样？你们是来咒我死的吗？我这儿不欢迎你们，几位请回。你这是妨碍公务。哎，这是客人定制的，一共就俩，弄坏得赔。哎，我算了，我们走吧。看他这个样子，就算知道什么的话，也不会告诉我们的。跟范良的关系如何？我丈夫和范良，他们之前就总是争吵。范良家养鱼的，我们家是养鸟的，而他们正好一个听不了聒噪，一个闻不了腥味儿。你和你丈夫平日里关系如何？我们俩的感情很好，只不过他一门心思都放在养鸟上，所以我们相处的时间很少。养鸟？就是鸽子，你知道的吧？我丈夫是城里最有声望的养鸽人，他把他大部分的时间都放在了那些鸽子身上。你呢？你也喜欢那些鸽子吗？我，一点也不。好在他的那些鸽子在他死后都飞走了，不然我真不知道该拿这些鸽子怎么办。那些鸽子，他们怎么飞走的？这个我不清楚。但那些鸽子平常都待在鸽巢里，可在志桥死后，就再也没有飞回来过。
这天都等黑了，这凶手咋还不出现、啊？在等。哎呀，哎，有人出来。回去查查这个寡妇。好，不走了，那咱还等吗？等着。嗯，哎，来了，来了，来了。萨摩多罗呢？在哪儿？不知道。哎，你站住！去哪儿？干嘛？那么想我？凶手抓到没有？抓到没有？连个人影都没看着。啊，我也没说凶手一定会出现嘛。既然凶手都说了要杀赵雷，他迟早会出现的。跟我去大理寺。看看政务上有没有线索，我们不能耽误时间了。那可不行，我正要去集市上卖香囊呢。都什么时候了啊？你还想着去卖香囊？嗯、那行吧，这样，那个你现在跟我们去办案，回头呢我们帮你卖香囊，呃，你也能卖得快点。他呢？你你你你也别太过分了，我告诉你，你也别蹬鼻子上脸。我们老大什么身份？怎么能帮你去摆摊呢？哎，我告诉你，卖，一言为定。走吧。这个布条是在死者的院子里发现的。嗯，这是什么？嗯，这些是原本就在布条上的，还是后来蹭上去的？肯定是原本就在布条上的，因为我拿完了物证以后就直接封存了，不会碰到任何东西。这是双叶在范良尸体上发现的火压的羽毛，不对，这些是普通鸽子身上的羽毛啊。鸽子，黎志桥死亡的卷宗里有说到，是他的妻子报案，说在黎志桥死亡后，他所养的鸽子也全都失踪了。乌鸦、火鸭、鸽子，这到底什么鸟啊？好了好了好了，先去摆摊嘛，你们答应的啊，谁都不许耍赖。哦。瞧一瞧，看一看啦，走过路过别错过，西域奇香，西域奇香，不管男女老少，谁佩戴它都会充满着奇香。来来来，西域奇香，西域奇香。哎呀，什么东西都要包装一下才卖得好。你去看看这集市上哪个不是吆喝什么西域呀、祖传呐，这样才卖得出去。学着点吧。哎哎，你俩帮我吆喝一下。哦，西域奇香，西域奇香，哎，西域奇香。文文，文文，来，文文，特别香，来，特别香，特别香。瞧一瞧，看一看，走过路过，千万别错过。真的好闻啊，奇香。不管男女老少，谁拍的他都会充满着奇香。哎，我知道李少卿也不太可能真的帮忙吆喝，哎，但是没关系，你只需要亲自带上，做个买家秀
哎，你干什么？哇，这位公子看起来气宇轩昂，品味不凡，尤其腰间这个香囊让您看起来容光焕发。戴上以后，整个人的气质获得了整体提升啊，啊是不是啊？啊是、啊。这香囊真的很香哎、啊，香香香。送一个，送一个啊，我送你一个吧，很香的，好不好？西域奇香，西域奇香，连大理寺少卿都喜爱的西域奇香了啊！啊，好香啊！啊，这桃花很美啊。哎，美女，美女，来看看，看看，哎，这怎么卖、啊？这个，五十文。五十文，太贵了。哎呀，不贵。看旁边，大理寺少卿都带我们家香囊啊。而且桃花很漂亮。不光是自己带，还买了好多送给姑娘，否则就凭她怎么可能跟我并称为长安四少呢？心到心得，心到心得。姑娘送情郎，太子送佳人，对邀月色。要了。哎哎哎哎哎哎！别别别走啊！哎。你起那什么破名字啊,啊？你听听人家的名字，如意星闪，一听就洋气。嗯，敢抢我的买卖，混过去！哎哎,哎，兄弟别打人，别打人啊！让开！哎哎，同行莫入，同行莫入。我是来欣赏欣赏你这如意星闪，不欢迎啊？我这儿跟你不是一路货。就你这黑漆漆的东西啊！黑如意星闪呢、啊？你是卖香囊啊，还是卖煤球啊？你还真别叫板！哼，姑娘，来，给你挑个香囊放到里边，请看。你干嘛？又搞什么鬼啊？你看，这怎么回事？三胖，我让你找的证人，找到了吗？找着了，进来。见过几位官人，我问你，你那天看到火鸭身上发出的光，可是这种光？哎，没错没错，就是这样的，只不过好像比这个亮了很多倍，像着火一样。可以了，你可以回去了。其实那天他看到的根本不是什么火鸭，而是一群普通的鸽子。是有人先在鸽子的羽毛上涂上了这种黑色的荧光粉，而这种粉末吸收了日光，在光线暗的情况之下会自动发出荧光，使鸽群看起来像火鸭。不管什么粉呐、啊，什么沫啊，这不就是一群鸽子吗？怎么能把人杀死呢？傻鸟能有那么大的劲儿？这个问题我暂时还没有想明白。可是目击者只看到了一群鸽群在上空盘旋，死者也的确是被鸟喙所伤，可训练鸽子杀人，闻所未闻。按理说，凶手已经给出了下一个目标，可赵雷却迟迟没有遭遇不测，这又是为何？除非，凶手就是赵雷自己。只不过他使了一个。贼喊捉贼的伎俩，我知道应该怎么让这家伙认罪了。
。你跟杨旭之前可有来往？他是黎兄的妻子。现在有证据指明，杨旭就是杀人凶手。不会的，不会的，杨旭不是那样的人。丧妻未过，却深更半夜跑去他人府上私会，你说他是哪样的人？你可以自己选，凶手要么是你，要么是他。凶手是我。杨旭是真心相爱，我们几个是青梅竹马，从小一起长大。我原以为志乔会好好待他，可他只知道摆弄那些臭鸟，都将杨旭冷落在一旁。这些我都看在眼里，只想为他做点什么。直到有一天，他找到了我，我们一直背着她丈夫私会。可我知道，李志桥一日不死，我和杨旭就不会有可能。没错，是我鬼迷心窍，才动了杀心。他的尸体现在在哪儿？就在东郊的山林里。官人，人是我杀的，和杨旭没有关系。请你千万不要为难他，官人，官人。老大，这火压的案子没查到，倒查到了一个别的案子，倒也算是个收获。啊，就是这儿。这就是你杀死黎志桥的地方。对，他经常在这儿放鸽子。我当时把他叫到这儿，然后趁他不注意，我就把他推下去了。你确定，他掉下来了？我亲眼所见，那你就这么把他带到悬崖边缘，他就没怀疑你。我们是多年的好朋友，他怎么会怀疑我呢？早知如此，当初就不该把杨旭让给他。杨旭的事情我已经打听过了。杨旭的事啊，现在已经成为街头巷尾人们茶余饭后的谈资。哦，他们都怎么说？啊？这个妇人杨旭啊，表面彬彬有礼、温文尔雅，但实际上她不是一个安分的女人。市井流言怎么能信？哎，这些市井流言虽然繁杂，但是挑挑拣拣呢，还是能捞到不少干货。黎志桥深爱他的妻子杨旭，但无奈杨旭是个风流的女人，勾搭的公子哥不少，朱婷就是其中的一个。听说是那个范良牵线，两人才成的呢。所以人们说是黎志桥死后变成了恶鬼回来复仇。我觉得这流言并非空穴来风哦。可杨旭和那朱婷交好，哎，怎么有同事和赵雷暧昧不清？依我看呢，这赵雷还蒙在鼓里吧？杨旭已经招供了他与朱婷的私情，等丧期结束，朱婷就会迎娶杨旭。怎么可能？杨旭怎么会认识朱婷？是范良将他介绍给朱婷的。范良，他的证词就抄录在此。男人相好，他一直在撒谎，把我当成傻子一样愚弄。哈哈哈哈我就是一傻子，傻子。李志桥到底是不是你杀的？是，是又怎样？都
是这个毒妇指使我干的！呸！呸！那天夜里他来找我，就是来告诉我大理寺已经调查此事了。拜托你了。好。<笑>我眼瞎了。我居然会吓到帮这个毒妇背黑锅！我明白了，那个鸟就是来给黎志桥回来报仇的。<笑>杀了范良，杀了朱婷，下一个就会是我，然后就是那个毒妇。一派胡言，黎志桥可是你亲手所杀，所以他才会杀我呀！先，然后再杀那个毒妇。<笑>黎志桥，你要杀杨雪。来人，杨雪。你个毒妇！把他给我带下去！我要杀了你！你个水性杨花的女人！我要杀了你！杀了你！知道凶手是谁了吗？杀未遂也是罪，别想逃脱审判。我本来就不是来杀你的，我做了那么多，只是想听到你说后悔。范良和朱婷都是我杀的，我接受制裁该让他们走了。报报报报这块磁石应该就是你控制鸽子，让他们盘旋飞舞的方法吧？你应该早就知道杨旭和赵雷有私情，但你碍于面子或感情并未戳穿，所以当赵雷把你叫过去推下山崖，并没有死，是因为你早有防备，而且那是你的放鸽之处，没有人会比你更熟悉地形。生还后，得知范良为杨旭、朱婷牵线，你怒火攻心，就利用鸽子实施了火压杀人的计划。你先在鸽羽上涂抹荧光粉。再利用磁石，让鸽群在范良家上空盘旋飞舞，让附近路过的人看到所谓的火压。随后，你潜入他家小院，用特制的鸟嘴镐对他展开偷袭，用看似鸟喙的伤口
制造火压伤人的假象。当日我曾在赵雷的兵器铺见到过鸟嘴梗，当时还纳闷怎么会有人用这么奇特的兵器。杀了范良之后，你指挥鸽群抖落布条，然后解散了他们，之后用同样的手法谋杀了与你妻子有染的朱体。我主要想以此来吓唬杨旭，我希望他害怕，我希望他害怕以后悔过。其实，只要他肯认错，我一定会原谅他。可是他好像丝毫没有害怕。是啊，他从最开始决定杀我时，就没有再害怕过。我知道，最开始是范良给他牵的线，他引诱我的妻子出轨，死有余辜。但你为何迟迟没杀赵雷？赵雷再蠢，迟早也会知道真相。我想让他跟我一样。在背叛的滋味里受尽煎熬。官人，我知道我罪无可恕，我接受任何惩罚。可是，我希望能够从轻发落杨絮。只是太寂寞了。归根结底，是我花了太多时间养鸟，才让他走到这一步。是我自己先造的孽。哎呀，这到底是块什么宝贝啊？竟然能让鸽子全部在它上空飞，这不过是一块磁石。磁石？没错，鸽子飞行的方向被磁石干扰，所以才会围着这石头飞。那如果我带着它，是不是可以让人围着我团团转呢？你想让谁围着你转？嗯嗯，<笑>开玩笑，你不是我的菜。因为我是活人，嗯，了解我。